హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ టీవీ వర్సెస్ మానిటర్ సో చాలామందికి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మానిటర్ కొనే వాళ్ళకి సో తమ కంప్యూటర్కి మానిటర్ని యూజ్ చేయాలా లేదా టీవీని కొనాలా అని అసలు నిజంగా టీవీని మానిటర్లా యూజ్ చేయొచ్చా దానివల్ల లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి మానిటర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో టీవీని యూజ్ చేయాలి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మానిటర్నే మన కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయాలి సో ఈ రెండిట్లో ఏది మన కంప్యూటర్కి బెస్ట్ అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఈ వీడియోలో చేద్దాం సో ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది టీవీలనే మానిటర్గా యూజ్ చేస్తున్నారు అసలు ఇంతకు ముందు లేని ఇప్పుడే టీవీస్ని మానిటర్గా యూజ్ చేయడానికి గల రీజన్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం వాటిలో మొదటిది ఈ టీవీస్ అనేవి ఒకప్పట్ల పెద్ద పెద్ద డబ్బాల్లో రావట్లేదు చాలా స్లిమ్గా వస్తున్నాయి కాంపాక్ట్ సైజులో వస్తున్నాయి పిక్చర్ ట్యూబ్ ఒకప్పట్లా లేదు సో మనకి ఎల్ఈడి డిస్ప్లేస్తో వస్తున్నాయి కాబట్టి సైజులో చాలా చిన్నవిగా ఉంటున్నాయి సో మనం టేబుల్ పై పెట్టి యూజ్ చేయడానికి కూడా ఈ టీవీస్ కన్వీనియంట్గా ఉంటున్నాయి సో టీవీని మానిటర్గా యూజ్ చేయాలన్న ఆలోచన రావడానికి ఇది ఒక రీజన్ అంతేకాకుండా ప్రతి టీవీలో మనం కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని పోర్ట్స్ ఉంటున్నాయి హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ యూఎస్బి పోర్ట్స్ విజిఏ పోర్ట్స్ అలాగే ల్యాన్ పోర్ట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి డైరెక్ట్గా మనం ల్యాన్ కేబుల్ని అంటే ఇంటర్నెట్ కేబుల్ని మన టీవీకి కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మానిటర్లో ఉండే దాదాపు అన్ని పోర్ట్స్ కూడా మనకి టీవీలో ఉంటున్నాయి అది కూడా మానిటర్స్గా టీవీస్ని యూజ్ చేయడానికి ఒక రీజన్ అండ్ టీవీలు చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటున్నాయి సో యూజ్ చేయడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కొంతమందికి పెద్ద స్క్రీన్గా ఉండడం ఇష్టం సో అండ్ మల్టీపర్పస్గా యూజ్ చేయొచ్చు టీవీగా యూజ్ చేయొచ్చు మనం కంప్యూటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా టీవీస్ యొక్క ధర చాలా తగ్గిపోయింది థర్టీ టూ ఇంచ్ టీవీ మనకి లెవెన్ థౌసండ్ ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో లభిస్తుంది అండ్ బిల్ట్ ఇన్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ రీజన్స్ కూడా టీవీని మానిటర్గా యూజ్ చేయడానికి దారితీస్తున్నాయి సో నిజానికి టీవీని మానిటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే చాలా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రమే టీవీని మానిటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు జస్ట్ క్యాజువల్ వర్క్ కోసం అయితే మీ టీవీని మానిటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ మీ సిపిక్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక మానిటర్ ఉండాలి సో దాంట్లో మీరు ఎలాంటి ఎడిటింగ్ వర్క్ గ్రాఫిక్ వర్క్ ఇలాంటివి చేయనట్లయితే మాత్రమే మీ టీవీని మానిటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు రెండు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మరొక టీవీ కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు మీరు అవసరం ఉన్నప్పుడు దానికే ఒక హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్కి సిపియూ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్కి సెట్అప్ బాక్స్ కనెక్ట్ చేసుకుని టీవీలో యూజ్ చేయొచ్చు సో చాలా తక్కువగా కంప్యూటర్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం టీవీని కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే నార్మల్ టీవీగా కూడా రెండు రకాలుగా మల్టీపర్పస్ గా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే గేమింగ్ కన్సోల్స్ కూడా టీవీని కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉండి మనం గేమ్స్ ఆడతాం కాబట్టి సో టీవీని అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు ఇవి కాకుండా డెడికేటెడ్ గా కంప్యూటర్స్ కోసం తయారు చేయబడ్డ మానిటర్స్ నే టీవీకి బదులు యూజ్ చేయడానికి గల కొన్ని రీజన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం జనరల్ గా మానిటర్స్ లో రిఫ్రెష్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే మనకి డిస్ప్లేకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చే సమయం అనేది మానిటర్స్ లో ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది టీవీస్ లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రిఫ్రెష్ రేట్ ని మనం జనరల్ గా హెడ్జెస్ లో కొలుస్తాం ఈ రిఫ్రెష్ రేట్ అనేది నార్మల్ గా టీవీస్ లో సిక్స్టీ హెడ్జెస్ వరకు ఉంటుంది కానీ మానిటర్స్ లో ఇది గేమింగ్ మానిటర్స్ లో ఇది టూ ఫార్టీ హెడ్జెస్ వరకు ఉంటుంది సిక్స్టీ నుంచి వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ ఫార్టీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిఫ్రెష్ రేట్స్ లో మానిటర్స్ లభిస్తాయి కానీ టీవీస్ మాత్రం మనకి మాక్సిమం సిక్స్టీ హెడ్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ తో లభిస్తాయి సో చాలా హై అండ్ టీవీస్ లో మాత్రమే ఈ రిఫ్రెష్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో రిఫ్రెష్ రేట్ తక్కువ ఉన్న వాటిని మనం యూజ్ చేసినట్లయితే ఇమేజ్ అనేది అంత స్మూత్ గా ఉండదు ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా అంత స్మూత్ గా ప్లే అవ్వవు మనకి ఇలా ఇలా స్ట్రక్ అయినట్టు ఇమేజ్ అనేది వస్తుంది రిఫ్రెష్ రేట్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే రిఫ్రెష్ రేట్ తక్కువ ఉంటే మనకి గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అంత స్మూత్ గా ఉండదు అలాంటప్పుడు టీవీస్ కంటే మనకి మానిటర్స్ కే బెస్ట్ గా ఉంటాయి అంతేకాకుండా రెస్పాన్స్ టైం కూడా మనకి మానిటర్స్ లో బెటర్ గా ఉంటుంది టీవీస్ తో కంపేర్ చేస్తే రెస్పాన్స్ టైం అంటే మన డిస్ప్లే లో ఉండే పిక్సల్స్ ఒక కలర్ నుంచి మరో కలర్ కి మారడానికి పట్టే సమయం సో ఈ రెస్పాన్స్ టైం అనేది మనకి మానిటర్స్ లో ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సో టీవీస్ లో ఈ రెస్పాన్స్ టైం చాలా స్లోగా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి మోషన్ బ్లర్ అనేది కనిపిస్తుంది కొంచెం ఇమేజ్ అనేది ఫాస్ట్ ఫ్రేమ్స్
అంతేకాకుండా మనకి మానిటర్స్ లో పిక్సెల్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది టీవీస్ తో కంపేర్ చేస్తే సపోజ్ మనకి టీవీస్ థర్టీ టూ ఇంచ్ జస్ట్ హెచ్డి రెజల్యూషన్ తో వస్తాయి సెవెన్ ట్వంటీ పీ డిస్ప్లే తో వస్తాయి సో అదే మనకి మానిటర్స్ మాక్సిమం సైజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ ఉంటాయి కొన్ని మానిటర్స్ థర్టీ టూ ఇంచ్ వరకు ఉంటాయి సో కానీ అవి మనకి ఫుల్ హెచ్డి రెజల్యూషన్ తో వస్తాయి సో పిక్సెల్స్ అనేవి మనకి మానిటర్స్ లో ఉండే డిస్ప్లేస్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి టీవీ యొక్క డిస్ప్లేస్ లో తక్కువ ఉంటాయి సో దానివల్ల మానిటర్ యొక్క డిస్ప్లే ని దగ్గర నుండి చూసినా గానీ మనకి ఇమేజ్ అనేది పిక్సలేట్ అవ్వదు కానీ టీవీస్ లో మనం దగ్గర నుంచి చూస్తే ఇమేజ్ అనేది బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా టీవీస్ యొక్క సైజ్ పెద్దదిగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఆపరేట్ చేయాలంటే మనం కొంచెం దూరం ఉండి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మానిటర్ సైజ్ జనరల్ గా ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ టూ వరకు మాక్సిమం ఉంటాయి సో వాటిని ఆపరేట్ చేయాలంటే మనం దగ్గర ఉండి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కీబోర్డ్ మౌస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనం దగ్గర ఉండే యూజ్ చేయాలి సో టీవీ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఇంచెస్ మానిటర్ గా యూజ్ చేస్తే దగ్గర ఉండి యూజ్ చేస్తే మనం పిక్సలేట్ అవుతుంది డిస్ప్లే అంతా మనకి పిక్సెల్స్ కనిపిస్తాయి సో యూజ్ చేయడం కష్టమవుతుంది సో ఇది కూడా మనకి టీవీస్ కి బదులు మానిటర్స్ యూజ్ చేయడానికి ఒక రీజన్ అండ్ అంతేకాకుండా మనకి మానిటర్స్ డిఫరెంట్ రెజల్యూషన్స్ తో వస్తాయి హెచ్డి ఫుల్ హెచ్డి టూ కే ఫోర్ కే అండ్ వైడ్ స్క్రీన్ మానిటర్స్ వస్తాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెజల్యూషన్స్ తో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోలో మనకి మానిటర్స్ లభిస్తాయి కానీ టీవీస్ జస్ట్ మనకి సిక్స్టీన్ ఇస్ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోలోనే లభిస్తాయి హెచ్డి ఫుల్ హెచ్డి ఫోర్ కే అని చాలా తక్కువ రెజల్యూషన్స్ లోనే లభిస్తాయి సో మనకు చూస్ చేసుకోవడానికి మానిటర్స్ లో రెజల్యూషన్ మరి ఆస్పెక్ట్ రేషియో చూస్ చేసుకోవడానికి మానిటర్స్ లో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టీవీస్ తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ టీవీకి బదులు మానిటర్ ని కంప్యూటర్ యూజ్ చేయడానికి మరో రీజన్ కలర్ యాక్యురసీ టీవీస్ అనేవి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మాత్రమే తయారు చేయబడ్డాయి సో కలర్స్ అనేవి చాలా రిచ్ గా వైబ్రెంట్ గా క్యాలిబ్రేట్ చేయబడి ఉంటాయి సో చూడ్డానికి బాగా కనిపిస్తుంది డిస్ప్లే అయితే టీవీది కానీ మానిటర్స్ లో మాత్రం రియల్ లైఫ్ కి దగ్గరగా ఉంటాయి కలర్స్ ఎక్కువగా వివిడ్ గా ఉండవు ఓవర్ బ్రైట్నెస్ ఉండదు ఓవర్ షార్ప్నెస్ ఉండదు సో మానిటర్ డిస్ప్లే లో కలర్స్ మనకి రియల్ లైఫ్ కి దగ్గరగా ఉంటాయి సో మీరు ఫోటో ఎడిటింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ లాంటివి చేసేటప్పుడు మానిటర్ డిస్ప్లే అనేది యాక్యురేట్ గా రిజల్ట్స్ ని ఇస్తుంది టీవీ డిస్ప్లే తో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే టీవీ డిస్ప్లే లో కలర్స్ అనేవి యాక్యురేట్ గా ఉండవు మానిటర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టీవీకి మానిటర్ కి సంబంధించి డిఫరెన్స్ మీరు టీవీని మానిటర్ గా యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే చాలా బేసిక్ యూజ్ మాత్రమే ఉంటే టీవీని మానిటర్ గా యూజ్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా మీకు టీవీ తప్పనిసరిగా అవసరం అనుకుంటేనే టీవీని మానిటర్ గా యూజ్ చేయండి అంటే మల్టీపర్పస్ గా యూజ్ చేయాలనుకుంటేనే టీవీని మానిటర్ గా యూజ్ చేయండి మీకు ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద టీవీ ఉంటే మళ్ళీ టీవీనే మానిటర్ గా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు సో మీకు మానిటరే అవసరం అనుకుంటే మీరు ఎక్కువ వీడియో ఎడిటింగ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ చేస్తే మానిటరే తీసుకోండి దాన్ని కూడా టీవీలా యూజ్ చేసేలా తీసుకోండి సో దానికోసం మీరు కొనే మానిటర్ లో హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ ఉండేలా చూసుకోండి ఆడియో అవుట్పుట్ పోర్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం జాక్ పోర్ట్ ఉండేలా చూసుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టీవీకి మానిటర్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మీకు ఏది పర్ఫెక్ట్ మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి సో మీరు కనుక ఫోటో ఎడిటింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ లాంటివి చేస్తే మాత్రం టీవీకి బదులు మానిటర్ తీసుకోవటమే మీకు పర్ఫెక్ట్ లేదు మీ ఇంట్లో టీవీ లేకపోతే మాత్రం మీరు టీవీనే మీ మానిటర్ గా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే టీవీగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కోసం నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మొదటిసారి మన ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు అలాగే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఈ వీడియో కింద కమెంట్ చేయండి డెఫినెట్ గా రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం